あの話じゃないのかなっていう。あの話。予想はあるんですけど。何ですか。もしかしたらアルバム？アリサさんもある。アリサさんもある。何が来るの？ちょっとさ、こうなる。あ、ちになる。確かに。とりあえず。え、
このなんだろう関係性というかそういうのは変わらず<笑>関係性は変わらずいくのであの出るとこ出るよってことやそうそうそう出るとこ出るよってことなんかピンチだったりするとき決めないといけないときとかは僕に僕がちょっと確認持って,って頑張ろうと思いますのでよろしくお願いしますぜひお願いしますいい関係ですこうしてタクトがリーダーとなりパレードの制作は始まったそんなタクトのリーダーシップは彼の過去とつながっている。タクトは中目黒の教室でダンス講師として生徒たちを教えていた過去があった。中目黒ではダンスの講師インストラクターをやってました。朝起きてまあ振りを作って振り付け自分で作って。でまあ、なんなんだろうリハーサルなりなんなりに行って全く別ので夜その自分のレッスンしてそれが1本なのか2本なのか3本やる日もありますしそれしてかい夜帰ってくるみたいなこの辺りは自分のレッスンが終わった後自分のスタジオの生徒たちと渋谷まで歩きながら。帰ったりとかいろいろなこと喋りながらしてたのでそれがまさにここら辺はずっと歩いてた散歩の道ですねちょうどその頃はまあ悩んでたこのままじゃいけないなというかまだまだ上に登っていかないといけないのに行動にも特に移せずどうしようかなと悩んだりもがいたりしている。時期でしたね。川べりタクトです。よろしくお願いします。知り合いの方から、まあ、こんなオーディションがあるらしいよっていうのを教えてもらって、まあ、自分は歌なんてやったことないし、どうしよう自分はでも変え変わりたい変えないといけないけど今のままじゃ何にも変わらない中で、しかもそれが B BMSG ここだったら挑戦したいなっていうのはあったので悩んでる自分に今オーディションの話があったというのはもしかしたら何かの運命かもしれないなというのは感じたのでうんまあ今思うと本当に挑戦してよかったなというのはずっと思ってますねインストラクターの経験もそうですし例えばじゃあ他にもさまざまなバックダンサーだったりとかそういうのをでの、うん、経験も多く生かされてると思います来てると思いますメンタリティの部分で果たしてタクト君という存在はボーイズグループのメンバーとして世の中に出ることをどのくらい望んでいるのかそれこそダンサーとしてのキャリアを大きく捨てちゃうことになるしとにかくステージの上で楽曲を表現するっていうことにもう腹のくくりが強くないといけない。いやー忘れられないですねまだもちろん自分は目指してやってたつもりだったんですけどそれってなかなか全然伝わってないんだなーって思ったしそれこそなんかさっき言ったように日々なんかどうにか変わらないといけないなーって思いつつも特にチャレンジアクションを起こすことなく日々を過ごしていたようにそんな自分じゃ何も変われないなっていうのはそこで改めて思ったので自分の中に何かあったプライドだったりを一つ捨てて死ぬ気で挑まないといけないなと思った瞬間でした解消はされてないかもしれないですね常に多分もがき続けてはいて、うん、何が正解なのかもわ、まあ、からないというかまあ、自分を信じて自分たちを信じて、うん、信じて間違ってないと思ったことをやり続けるしかないけど多分常にもがき続けてる状態だと思います。幼少期からダンスをしてきたタクトそんな彼にとってのスターにクイックスタイルという世界的ダンスクルーがいる
ちょうど来日中の彼らにタクトはパレードの振り付けを依頼することを考えた、まあ、ダンサーだったら多分知らない人はあまりないんじゃないかぐらい世界中のトップアーティストの振り付けもたくさんやられてるし踊ってる時のそのパッションだったり伝わるものがすごいある踊りをされるので見てる人にも何か伝わるものがたくさんあるんじゃないかなというふうに。メンバーはクイックスタイルにダンスを披露。小さい頃からダンスをずっとやってて皆さんの振り付けだったりをずっと映像で見てたりしてたので今回はいつもよりももっと気合の入った作品にしたいというのがあったのでこの人にお願いしたいと思ったのは皆さんだったのであの提案させてスタッフさんに提案させていただいてという形で今回このような場<笑>そしてパレードのコレオグラフを依頼した。頑張ってください。Uh, can, can you create, create, uh, wow, this was nice song いやマジでこんな体験マジでない気がするなできないですよ<笑>結構めっちゃびっくりと嬉しさ、うん、ずっとニヤニヤしてたね、うん、<笑>直接お会いして撮影にも来てくださるのでそんなことがあるんだ<笑>となんかちょっと思いつつ頑張らないといけないなというふうに思ってますもがきながらアーティストとしての自覚を強めていくタクト今回パレードのコレオグラフのディレクションにてさらなる高みを目指す一方生徒はミュージックビデオの原案に関わることになったそれは生徒がたどってきた過去とつながるものだった長く芸能活動もしてきたのでもういろんなあの大人の方とかと関わってたりもしたので。なんかそれで結局オーディション受けれなかったりとかもう周りがどんどんこう活躍していく中で自分は何にも動けなかったりとかしたのがすごい自分の中でめちゃくちゃちょうど二十歳とか19とか二十歳だったんでもう一番なんか結構大事な時期だと思ってたんでそこでこう自分があのやりたいことを。なんかできなくなったっていうのがめちゃくちゃ自分の中で絶望的な瞬間でした、ねえー、生徒ありがとうございます、まあ、それなりに結構なんかバカにされたって言ったらあれですけどそういう世界に自分はいたのでもうそれがすごい悔しかったですし。まあ、その2年間の間に社長と出会ってそれが自分の唯一の救いだったというかそう喋っていくうちに本当に自分がアーティストをやりたいっていう気持ちとかなんかやっと自分のことを認めてもらえる人と出会えたのでなんかやっとここに来て明るい方に変わってきたというかあの2年間があってよかったなって。思える瞬間がもう何回もあったんでもう今となってはもう自分にはあの2年間絶対必要だったなって思えるようになりました、はい、ストリートカルチャーで育った生徒が自分らしさを出していくその過程での生徒と隆起の何気ない会話が
ダンスとカースタントを組み合わせた映像アイデアへとつながっていったワイルドより、まあ、フレッシュな感じいつか出そう出そうとは思ってたんですけど今回やっとそれが来たっていうことでもう振り付けの中にもブレーキン入れてもらったりとかでこんなボーイズグループいないだろうサビで真ん中でブレーキンする<笑>グループなんていないだろうっていう僕たちにしかできないんじゃないかっていう。自信はすごいありますし注目してほしいですねそんな生徒をスカイハイはパレードで曲のメインフレーズとなるフックに持ってきたよくほら声がいいみたいなのって言うじゃないですか世の中の人たちそれってなんかあの声がいいのは当然その声帯自体は特化用がないからそうなんだけどじゃなくてそのすごい息のいいサンマがあったって料理が上手じゃなかったら食えたもんじゃないみたいなもんで結局その声質をどうやって発声で生かすかみたいなのって本人が巡り合わないといけない気がするんですけどそれが割となんか,、うん、なんか割とね早い段階でつうかデビュー直後くらいの時にあき来た来たな来たなこれ感あったから、うん、でファンミくらいかなもうライブで見ててあこれ生徒の服作んなきゃと思って。いやそのそれぐらいの時ちょっとめちゃくちゃ悩んでたんですよなんかそれで何悩みあのちょっと相談したかもなんですけどあの自分のその声の生かし方とかあはいはいはいなんかもうめちゃくちゃ分からんくなった時期があってでもちょうどパレードでこれだってこれだこれだそうそうそうあれだねあれあれ,あれでもさあれでさ<笑>その言ってるさなんかあの出し方とかってさ、はい、多分昔だったら言われても分かんないと思うんだよねどういうふうに出せばいいかがかだから本当それはいいもう順調な成長、はい、これに尽きるもう本当<笑>唯一無二の声の生かし方を覚えアーティストとしての未来を照らし出した生徒またブレイクダンサーとしての過去も個性として生かし始めたそして隆起もまたアーティストになるという信念のもとに長い下積み期間を積んできた<音楽>その日隆起はマーゼルのライブのために地元の福岡にいたマジで懐かしいですね僕はあのアーティストを育成するスクールに通っていて小さい時からずっとそこに通ってダンスをしていてその時もずっと福岡に住んでいたりしたのでめちゃくちゃエモいですし嬉しいですそのオーディションを受けている時にあの友達が先にデビューしちゃったり自分だけその受からなかったりすることとかもたくさんあって1回だけじゃもちろん受からなかったんですけどそれこそさっき着いた福岡空港とかに。オーディション終わって挫折な悔しい気持ちを持ちながら福岡に帰って帰ったりしたりして今こうしてなんかアーティストとして帰ってこれて本当に良かったなって思ってます負けるの嫌だなとかそういうのを思ったのは6年間ぐらいずっと思ってましたねそのスタジオでもうずっとレッスンしててあのアーティスト育成スクールに帰ってたんですけど朝レッスン、まあ、10時ぐらいからレッスン受けてあの2時間ぐらいレッスンしたら一コマ空いてまた次はダンスレッスンもう一本あったりもうずっと本当にダンスレッスンばっかりやってましたいつアーティストになれるんだろうというか本当にでもあの努力しててもなんか叶うんだろうかっていうのは結構不思議だったのでずっとなんか毎日大丈夫かなと思いながらレッスンはしてました人生のなんか底辺走ってるじゃないですけど自分の中で一番どん底な時期を走ってたのがそこかなと思います今はなん,なんですかねあの棒グラフで表したら中間ぐらいですまだ全然行ききってない気持ちなんで中間ぐらいですマーセル8人全員バックボーンが違って今まで苦しい思いをしたメンバーもいたりどん底まで行って這い上がってきたメンバーもいたりいろいろする中でそういうバックボーンが揃った時って多分半端じゃないと思うのであの経験してない部分を他の人が経験してない部分をしてるメンバーもいたりするのでそういうところでやっぱり強みじゃないですけど。なんかだからこそなんか負けない気がしててだからなんかその時代を動かしたいとか言ってます、ね、シーンとなんか気持ちは熱くですなんか簡単なんですけどなんか気持ちが冷めたらなんか楽曲に対する思いとかステージに対する思いが多分下がると思うんですけど
気持ちが熱かったら、まあ、それが例えばうまくいかない道に進んでもなんかそこでまた熱い気持ちになってまた戻ってこれる気がするしそこで芯が大事だと思うのでその2つです。ミュージックビデオに対して龍輝は生徒とともにバイクや車を使ったアイデアを考えたそれがパレードの映像コンセプトへつながったせいちゃん生徒といる時にあの発案したんですけど多分 MV でバイクとか車とか乗り物が多分出てくると思うんですけどあの自分もバイクと車好きで発案しました個人的に、まあ、せいちゃんが言ってたんですけどストリート系を感じたって言ってて。なんかもともとは他の案もいっぱいあったと思うんですけどなんか確かに聴いていくうちにストリート系というかストリートな感じもあったりその部分でなんか自分が昔見てた MV とかに車とかバイクとか出てたのでそういうの使ったらいいんじゃないかなと思って発案しましたそんな龍輝にスカイハイはあるアドバイスをした最近ステージとか立つようになってあのラップのスキルが、うん、なんか個人的に物足りてなくて、うんうんうん、なんか。なんか最近同じ味というか一つの味しかない気がしてきて自分の声質とかそういうとこ悩んでますいやあれねでも順番としてはそれの一個前にあれがあるといいなってずっと思ってたんだよねあのラップをこう音符で捉えるといいなっていう、はい、なんかあるじゃん、はい、そのよく「三連がどう?」とかさ、うん「ここはもう渋で」とかさ、はい、を多分のそのロジックの方が入ると、うん、あのそれだけでもそれだけで伸びる部分いっぱいある気がする、うん、今多分な,な,なんかこう多分今聞いたやつをさそのままゆっくりとか早くとかでやってると思うんだけどその今何やってるのかを音符的に理解すると多分めちゃくちゃうまくなる確かに頑張ります<笑><笑>さっき言ってたじゃん仁さんも「<笑>いやリュウキさんってパーフェクトじゃないですか」って「いえいえダンスもパーフェクトでラップもあんだけかっこよくて」ありがとうございますであとあの文字が入ったパンツが好きでとか<笑>ドクロも好きだしそうそうかっこいいもの好きです<笑><笑>かっこいいものっていう単語なかなか<笑>なかなか30超えると聞かないからさかっこいい言わせっからね<笑><笑>かっこいいかっこいいって言わせようとしてるから、ね、かっこいいの大好きです、うん、30超えてなかなか言わないからなって言ったけど言うわ俺も結構ここはかっこいいでいこうかっこいいでいこうかっこいいかっこいい言うわ俺かっこいい大好きです気が合うねあとす<笑>常に前向きに成長していく龍輝に引っ張られるようにパレードのミュージックビデオの制作は順調に進んでいたかに見えたしかしそんなある日クイックスタイルのいるノルウェーで大雪が発生彼らはスタジオに集合できず制作は難航したさらにマーゼルの過密なスケジュールもかみ合わず彼らがパレードのダンス練習を開始した日は撮影の10日前だった帰りに合わせに行ってたの一応俺に合わせてってなったけど俺も多分これ前行きすぎてでこれどんぐらい開いたの前とあんま開かなくていいかなスイッチがあるからじゃむしろ帰るぐらいこれぐらいうん<笑>じゃあスイッチ入るいや俺,俺めっちゃ間違えてるってことだよ<笑>普通の間違えてるリーダー業とリーダー業リーダー業それで言うとなんかまあそうですねダンスの部分は前よりも、うん前もちょっとなんだろう先陣切って直すとこを直してみたいなやってたのをさら、はいはいまあ、にもっとなんかちゃんとやろうって思うようになってやりやすくなるよねそうですね役職がつくとねはいそれはあるよなうんめっちゃいいねまあ多分ツアー回っていくとさあのセットリスト長くなるじゃん、はい、とかあのさ些細な移動増えるじゃん、はい、しかもそういう時に限ってさリハ長いからみんな疲れてきてるじゃん<笑><笑>あのフェーズが来た時に絶対あの必要性出てくる気がするから、うんうんうん、リーダーいるということの大切さが多分出てくる気がするから、うんうん、ちょっとツアーのリハを何とぞ頑張ってくれ。かりました<笑>うんまあ、今回のパレードはまあ、初のアルバムのリード曲にもなってるしかなりもちろん今までのも入れてますけど今回はさらに気合を入れてる楽曲でもあるので
、まあ、相当仕上げていきたい気持ちはありつつ結構ギリギリにはなっちゃってるのでまあなんだろうなまあ焦りもなくはないですけどまあまあまあ間に合わせるというかやるしかないのでうんなんとかします。<笑>っていう感じです<笑>スケートのホーミー秘められた世界へ巻くように動き出すな三大未聞の邪にもう意味なルールなんてもういい So w i l you join me、yeah. なあこれはマーゼルが迷路を抜けパレードを作り上げるまでの記録パレードの楽曲は世界トップクラスのクリエイターとスカイハイの共作で作られた結局我々はマーゼルに限らず特にグループを作ったりやったりする場合っていかに自分たちのスタイルを作るのかっていうところめちゃくちゃ大事じゃないですか。で同時にそのある程度多い人数の男の子たちが歌って踊るってなるとあのやっぱりどこの国に行ってもまず k p o p が頭に浮かぶんですよねこれはもう k p o p が世界的に成功を博しているので,でそ,それは k p o p のスタイルであって当然そのを学ぶべき知るべきそしてリスペクトを明確に示すべきなんですけど。それそのまま自分たちのスタイルにするのはあの間違ってるし間違ってる<笑>なので k p o p の反対を行くでもないし k p o p に追従するでもなくてただ自分たちのスタイルを探すっていうことをやる上で必要なのはあそれこそ k p o p 含む世界中のアーティストに楽曲を提供している人たちが集まった上でできたものをこう壊していく作業っていうのが。スクラップアンドビルドが必要ですよね。ダブリお願いします。今の到達点みたいなものをビルドしていただいた上で、一回もう一回スクラップして、その後もう一回ビルドするっていう作業をすると、K ポップとか。US とかそれこそ b ファーストとかいろんな要素の丸がこうあってこの重なってるこの部分にのみマーゼルっぽさっていうものがあると思うんでここをこうグ,グググググッと広げていく作業っていうのを多分少しずつ少しずつ去年下半期から繰り返して、まあ、パレード単曲っていうよりはアルバムパレード自体を通してそこまでいくっていうことがなんか彼らにとって自分にとっても必要なことだったように思います世界的なクリエイターたちとスカイハイの共作で生まれた楽曲パレード第2章ではマーゼルの歌に焦点を当てラン・カイリュウ・英気の日々を追うなんもなかったっすね<笑>なんか、うん、欲も悪くもオーディション受ける前までは本当にただカラオケで歌ってたりとか友達と歌ってたりとか、まあ、それこそ音楽を聴いてる側だった、ね、自分が歌うなんて想像もしなかったんで「ザ・ファースト」だったり「ミッション・ミッション」だったりオーディション受けるにあたってなんか僕の中で。でやっぱ引っかかってた一つがそこだったんですやっぱ歌ってる自分が想像できなかったっていうのが一つ大きくて、まあ、もちろんスキルなんてものも何一つ分からなければじゃあ綺麗な歌だなとかこの曲いいなっていうのは分かるけど自分がどうしたらいいか分かんないそうやって考えたことがなかったからっていうのもあったしでも周りにはすっごい歌うまい人たちがいて。自分がダンスを楽しんでた理由の一つとしてやっぱ音楽に乗せて
体を動かして音にはめてみたいなっていうのがあるって考えたら歌も意外と一緒だなっていうかなんか捉え方の違いなだけで歌もじゃあメロディーに乗せて自分の声乗せて音程があって音,は音をはめるっていうのがあってみたいな、まあ、そっちの楽しさもあるんだみたいなのにこうちょっとずつ気がつくことができて、うん、ダンスは自分の中ではもう、まあ、ある程度自由にできるようになってきたから歌って難しいけどそれできたらめっちゃ両立できたら最強じゃんみたいなっていうもうほんと最初ですけどはその気持ちでやっててでもまあそんなこう簡単にいく話じゃないんで。まあ、いろいろと葛藤はあったんですけど声が出ないとかまず一曲歌うのってきついんだっていうところから始まったし、うん、でも僕の中で割とそのキーになったのはレイコの存在が結構でかくてレイコは逆に歌をめっちゃ好きでやってきた人で。ダンスにめっちゃ興味を持った人だったんで僕と本当に、まあ、真反対というか対極な存在で言ってくれたからこそダンスの楽しさを芸妓に教えたし歌の楽しさを芸妓から教えてもらったっていうのが一つあってでそっからこうなんかこういう歌い方があるよとかこういうアプローチの仕方あるよみたいなのは割と近くでずっと教えてくれてたんで。なんか一個土台としてこう積み重ねてきたものとしては大きい存在でしたボーカリストとしての覚悟が決まりその才能を開花させ始めたラン一方ミュージックビデオに対してはそもそもの出自であるダンサーとしてのアイデアを出したなんか、まあ、ダンスに関しては結構オタクなんですけど<笑>なんかやっぱ根本そのストリートダンスっていう文化に。が綺麗に踊るだけじゃないっていうのもあるしそんな綺麗な音響だったりとか綺麗な環境で練習できるわけではないっていうのもダンスの面白さの一つでもあると思うしこうなんかそういうものを伝えるってなるとじゃあ踊る場所なんてどこでもいいじゃんじゃあ極論トラックの上でも最初に僕が言ってたなんかスピーカーの上でもぶっちゃけ立てるとこがあれば。踊れるじゃんみたいな綺麗だけじゃないみたいなところは面白さの一つとして見せたいなっていうのが自分の中ではあったんでなんかそこをいいスパイスとして取り入れられたらなっていうのでちょっとまあ提案させていただいたんですけど。Uh, amazing. Thank you so、much. レコーディングに先駆けてラン・カイリュウ・英樹は。今回の楽曲を制作した作曲家たちと打ち合わせをした。Thank you for sharing your beautiful singing voice every time.Thank you. Thank you so much. Thank you so much. <笑><笑>今回のこのコーラスのちょっと四つ打ちっぽくなる感じへのこの入り方だったり、この曲の雰囲気としてはなんかすごいハッピーな状態、楽しい状態を貫いてバンって上がっていくのか逆にもうゴロッと一瞬変え,変えちゃうとかっていうなんかコンセプト的なものってありますかそれすごい細かい話なんだけどプリコーラスであの頭の中の世界というか人が頭の中とか作り出してるちょっと桃源郷に近いような夢の中の世界にこうプリの部分でそっちの方にこう引っ張られていくんだけどプリのあじゃあフックの。えっ、ー、と、本当に直前のところでもう全部のリバーブを切って一気に引き戻しているのね。でそこでもう一気にそのマーゼルの世界、現実世界に戻ってきてほしいっていう意図があって、ちょっとそこはそういう作りにしてたりとかするので、今回のパレードに関しては、うんそこでもう一気にあのもう表情とか、あの声色とか、そういうものをどん,どんどんこう一気に引き戻してほしいっていうような、そういう形でレコーディングできたらいいなと思ってて、あのそれまでのこうカオスでカラフルな世界から一気に新しいマーゼルの世界っていうのをそこのコーラスで引き込めたらあのすごいいいなと思ってちょっと作ってみたりとかして
なるほどなるほどそうかっけえもういちいちいちいちかっけえあんまりもういちいちこれをこのテンションをしっかりといい状態で作り上げてるのがまずやっぱプロだねねえもうほんまちょっとうまく消化しようないや、うん、本当にほんまに「黒い空に放つ花びや」えっとね、あーでちょっとテンション落ちちゃうから最後まで歌い切るのがいいかななるほどはい黒い空に放つ花火やえこのテンションなのかオッケーいやーありがとうちょっと待ってねうんさっきのやっぱオケテックさせてもらったけど6度7にやつはい練習したのしましたおお部屋で部屋でお風呂場で<笑>毎回毎回お風呂場でやってるんですけどまあいいリバーが効いてるからね<笑>そうなんですよ上手くなったら気になって練習します黒い空にレコーディング後のある日ランはスカイハイと話したレコーディングの時に表情消えるみたいなのあったけど、はい、だからライブの時もあのグワッていくところあ,あるじゃんねなんかここ行くとこみたいなのがめっちゃよくて、はい、でその分そのファイヤーのバースのケツとかさ最後ローに落とすとこあるじゃんね、はい、であの多分違うこと考えた時にめちゃくちゃ抜けるから<笑>、はい、<笑>そう全部入ってるといいなっていう感じはすごいあっったたんだよなでも歌めっちゃ良かったなんかちょうどだからライブ見てて一番思ったのは「ラン」と「海竜」のなんかこう間くらいもしくはなんかいいとこだけ両方集まったらめっちゃいいのになっていう海竜がさダンス上手くなったじゃんね、はい、でなんか全部いいのよだから今、うんうん、そのパフォーマンスとして海竜全部よくてその分なんかすごくこうあの綺麗に丸かったから形としてだからなんかすごい。トゲ欲しいなと思っててでライブ見ながら PA さんに「海竜のマイクだけちょっとちょっと上げてよ」繰り返すんだけど「エッジ」とか言ったらエゴかもしれないんだけど「海竜にエゴが足される」っていうのと「あのランにこの村をなくす」って言ってた曲が両方,両方ネガティブで言うとそうなんだけどでポジティブで言うとだからそう今のステージ上でバイブスとかいい意味でのエゴをこう。ランからすごい感じるからなんかあれはもうボーカリストパフォーマーとしてめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいよねあれありがとうございますもう目が違うもんね今めっちゃ良いからめっちゃ良いということに相当自信を持っていただいて、はい、ダンサー出身ながら歌のスキルも高め続けるラン一方海竜の人生はどんな時も歌と共にあったそそれこそずっと目指してたのであとその練習生を韓国でしてた時期もあったはあったんですけど、まあ、めっちゃ長い時間なわけじゃなかったんであっちから帰ってきてからはなんかこっちで、まあ、受けたいオーディションがあれば受けながら日々はただただ鍛錬するっていうすごいはいちょっと厳しい厳しい期間でしたね本当にただただその日が来るのを信じて練習するっていう。何も見えてない時間は1年ぐらいたまりましたちょっと腐ってた時期もあったんで多分あの巻いちゃって何ヶ月間かもはや練習も何もしてないというかマジで何にもしてない時間もありました。したくてもちょっとまあ、自分の弱さですけどできなかった時期もあったりして暗黒ですね本当にうんそうですね今、うん、今があるから意味あった日々やって言いたいけどまだ意味あった日々にしきれてないぐらいはいなんかうん暗黒でした本当にどこまでいっても歌があったから折れなかったというか多分折れてるように周りから見えてても多分そこでは折れてなかったのは多分その歌に自信があったからとか自分ならもっとこの歌で見せれるとか多分そういうのがあったのでうんなんかあの頃も今もやっぱり自分の中で一番大きい武器とか自信とかはやっぱ歌なのでうんそうですねなんか自分を
いうにあたってまず最初に出てくる浮かんでくるものなので、はい、今回一箇所ね問題のパートがあって問題のパートそうあのミッドウェイトが<笑><笑>俺かなみたいなちょっとパートがあって<笑>なんかそこら辺とか,なんかどんな感じで作ったんかなみたいなめっちゃ気になります。Yeah, I think again with just uh, uh, again when I listen to your prior songs and your vocal ability, I feel like, and also Alicia, also like they, you guys are great singers. So I was like, Let, let's give them a bit of a challenge, you know, and, and just and just try to <laughs> try to make something that they can really emphasize how good you guys actually sing. The parade was like, I don't know, the style of the style of the style. あんまり他のグループにはいないっていうふうには言ってくださってるのでそこをもっとなんか使えるようなパートちょっと作ってくれたりとかしたので、まあ、間違いなくマーゼルになってから一番難しいフレーズであったりとかマーゼルでというかっていうかボーイズグループで聞いたことないフレーズみたいなのもカレードとかにはあったりするので歌唱で一個僕がこのマーゼルの今回のこの一個のなんかきっかけになったなって後で後から言える理由の一つにちょっとなれたらなと思ってるんで。Thank you. Thank you. 頑張ります頑張りますす個出したのはあのさっき言ったすごい難しい多分パレードを象徴してくれるようになったらいいなと思ってるフレーズがあるんですけどなんかそことかだったらなんか高いとこに<笑>座ってとかなんかちょっと派手にとかなんかそういうの提案したんですけど。誰が聞いても誰が見ても今いるファンもまだ今から出会うファンもパレードといったらここみたいなフレーズやしシーンになったらいいなと思ってちょっとそこは提案してみたりしましたダンスうまくなったしなんか歌ってても集中切れないし当たり前のように全然外さないからもうだって普通に曲の中で難しいラインとかやってもさ難しくないもんね。うんそうです一人で歌う時ぐらい出してるかって言ったらそうだよねそうじゃないかもわかんないですうんもうなんか全然全ちょっとたまにたまに怖くなる時あるなライブで見ててですかいやなんでこのラインそのしかも再現性めちゃくちゃ高くなってるじゃんああはい息遣いとかさグルーブとかさライブのテイクでもなんか重ねたらダブルトリプル作れそうな感じになってるから<笑>だからそう,もうここまでいったらっていう感じあるな歌は集中しますケームトゥダンスとかでやっと最近遊びがねはいそうだねそうだねあれもう曲としても遊べるしねそうですね、うん、でもあそこぐらいしか自分でめっちゃやってんなあかんはうんうんうんなくてそうだよねうんいやまずそこまでいけたことが本当にすごいんだよね、はいそ,それがだからびっくりその言ってもさ言っても普通に人間としてむずいラインとかだから全部が、はい、それあそこまでやれるようになっちゃうと今回のドキュメンタリーにおいてカイルに対して言うことないんだよねもう<笑>な,なんかお願いしなんかお願いします今回のドキュメンタリーにおいては<笑>鮮やかなあ鮮や鮮やかなまま鮮やかなまあれ違うあ,あ,あ鮮や鮮やかなあ違う鮮やかにしるさえぐくないですかこのパート<笑>なんか海流さんとあんまり見たことない姿を見てる感じがあれお恥ずかしい<笑>営業営業妨害<笑>いけますねいけますねいけますねジョイはい映画聞きますジョイミーエンドプルウェイドありがとうありがとうございますお疲れ様ですありがとうございますありがとうございますさあ終わりました
今回どうだったんですかレコーディングやってみていや難しいですよ一番難しいんじゃないですかこれでいこう十九曲ってくれこれでいこう<笑>ふざけてないいのところに入るっていうメンバーには入りますちょっとしたあれかじゃあボーカルリーダーと。なんすかね、思ってくれたら嬉しいですね。<笑>じゃあ、どう、リーダー的にはどうですか、今のところ。まあ、全員は入ってないですけど。そうですね、もちろん、八人いるんで、八人が全員同じ完成度ではもちろんないですけど。うん、前より、うまくいってる人、もうちょっと、成長できたらなって、もちろんいるんですけど。うん、でも、確実に。初めてミッションをみんなでレコーディングした時とは。多分、クライボにならないぐらいに、成長してると思うんで。はい。十分、ラッパー陣なんかは結構。ミッションの時は。言ったらみんなほぼラッパー素人な状態でデビューしたわけでだから今はボーカル陣ももちろん頑張ってますけどラッパー陣の成長が著しくてちょっとボーカルまく出られへんなっていう、はい、いい意味でみんなちょっと焦らせていかななと思います、はい、何色も響かせてうんうんはい何色も彼とのレコーディングの数日前、スタジオの隅で涙を流す英気の姿があった。その頃彼は迷路にとらわれていた。す,すごい、自信がなくなっ、もともと自信がめちゃくちゃあるタイプではないんですけど、すごい自信をなくしてしまった時期があって、なんかマーゼルとか BMSC っていう、その、まあ、音楽のアーティストのなんかスター集団の中に、こんな自分がいていいのかなって思う思ってなんか自然と涙が出ちゃいました。結構 BMSG もそうですし、なんかマーゼルのメンバーもそうなんですけど、なんか絶対に世界に行きたい世界に行くんだっていうことを言ってると思うんですけど、なんかすごいそれが自分にとっては結構プレッシャーで世界に行くために。なんか自分が足を引っ張っちゃうっていう思いがあってそれが一番その自信をなくす原因だったなって思ってますめっちゃ誰こと言っていいですか迷路を脱出してってもっといいのあった気がするんですよねどっかにちょっと待って、ね、え永久的にどう思うなんか、うん、あいいねいいねって言ってたか何回か続いた気がし最初の時らへんがあってなんかそメンバーに助けてもらったっていうのもめちゃくちゃあるんですけどすごい音楽的なことで言うと「あのパレード」っていう楽曲の「ハヤトのパートになんかその色を待ってる人がいるっていうパートがあるんですけどなんかその何気ないたった一言のパートかもしれないんですけどすごいそこに自分は救われて自分が見えてないだけでなんか世界中になんかその僕,の僕にしか持ってない色をその。求めてその待ってくれてる人がいるんだっていうことを考えたらなんかすごい気持ちが楽になったしなんか今でもなんかライブとかで「あ今日ダメだったな」って思う時日があってもなんかその言葉をなんか思い出すだけでなんか前を向けるきっかけになったパートなのですごい今でも大好きですけどこの先もなんか大事にしていきたい。言葉だなって思います。うん、いい、いいぞ、うんうん、いいです。あとはじゃあ、コーに入れていただいて。はい。なるほど。やっぱり。もう。恥じらいなく。好きですって。人に。伝えれる。もう。まっすぐさとか。だなって。思います。パレードっていうタイトルで
すごい直進もう前進していくぞっていう MV で車に乗る人もいた,らいたりバイクに乗って進む人もいたりっていう提案を受けたんですけど結構今までの過去とか今の自分の性格とかも踏まえて考えた時になんか乗り物じゃないなって思って自分の中ではがむしゃらに走ってきた姿とか,なんかこれからもそういう姿がめちゃくちゃ見えたのでそれを提案してなんかそうやって突き進んでる自分っていうものを今回の MV になんか落とし込みたいなっていう提案をしました。今後もなんか何回も英気のその性質に助けられるシーン来る気がするし、あとその性質の英気がリーダーじゃないっていうことが大事っていうかね、そのその性質でこう感じたり思ったりしたことをやるときに、なんというか逃げ場というか甘えられる場所というか、うん、があのいるのはすごい良いと思うんで、だから。結構自由に自由にやっちゃっていいというか自由にや,やれるなって勝手に思ってくれる気がする、うんはい、確かに、うん、たっくんがたっくんがリーダーでね良いですい良いと思う<笑>多分いいあの助かると思う英気、はい、のその性質確かに、うん、出す出さないをさ自分で決めなきゃいけなくなっちゃうじゃんじゃなくて俯瞰で全体見るのはタックに任せて、うん、<笑>自分の思ったことをその服を脱ぐみたいなだからたっくんはなんかたっくんで、うん、い,いてくれるっていうこと自体がもたらす効果結構あるはずだから、はい、みんながよりはみ出してより自由にやるためにっていうのは本当たっくんがいてくれるだけでも相当力になるなっていうのは思ってたんだけど英気は特にそうだね、うん、そして英気がそういうのをこうバッと。出すことによって多分みんなさらにあの出していいんだになるから、うん、なんかあこんくらいやっちゃっていいんだみたいなのが多分ドミノ倒し的にこう化学反応とか連鎖していく気がする。なんか普通にメンバーとして大好きなんですけどなんかそれ以上になんか大好きだなって思う瞬間がなんかそのライブとか重ねることにめっちゃあってなんかそ,れそれってなんか恋でもなければなんか家族愛でもなんかちょっと違うような気がしてなんかそういうなんかちょっと言葉にするの難しいんですけど、まあ、言葉にするの難しい感情ってことで,すそうです特殊な思、はいでそうですそういうのを伝える手紙をなんかラブレターって呼んでもいいんじゃないかなっていう感じ。いや、多分これ手紙書いたらおのずとその要素出る気がします。有田さんが言わんとしてるようなことが出る気がする。あれにあれにサトリ使おうよ。ファンミの<笑>ファンミのあの生まれ変わるなら誰になりたいですか。<笑><笑>あ,れあ,ーあれの英気使おうよスカイハイは英気を曲作りに誘った生まれ変わるならメンバーの誰になりたいですかっていうマジマジなこと言うと自分です生まれ変わったらメンバーの誰になりたいみたいなクソふざけ企画やってたんですけどで英気が自分って言って理由、まあ、は、うん、あの自分になってみんなに出会いたいうわーちょっと待って待って<笑>いやもう一回俺になってもう一回みんなと会いたいって言ったんですよあれ最高だったしああいうリリシズムが今のマーゼルに入ると絶対良い方向行く気がするんで英気の声は聞きたいし英気の声入れたいですね英気がねあの番組でね使われてないところでオーディションが空いたあの合宿が空いた期間空いた期間に今思ってることを曲にしましたっていうので曲にしてこう。送ってくれたんだけどそれがなんかね曲としてのいい悪いだけじゃなくてエモかったんですよねで多分マーゼルにとって今その自分たちの言葉であるっていうことを歌の中で自信を持って言えるっていうことは結構必要なワード
BMSG のグループとして必要な要素な気がするしあのエモをちょっと前面に出したいなっていう気がするんで。今歌詞歌詞詞的な手紙を書いてるいそ,うですそれは手紙と歌詞はまた別ってことだよね。そうですねえいいですかもう重大な重大なお知らせが駅から駅から駅からです。実はちょっとみんなに渡したいもの、うん、あるのでちょっと持ってきていいですか。うん、え駅は駅全部はたいて。もしかして。向こう向いてくれ。向こう。関西一緒やのに。実は,実は手紙を書いた。えー、みんなに。私もいいですかありがとうございます一人一人一人にありがとうございますありがとう英樹は歌手の元となるメンバーへのラブレターをメンバーに渡したあら、大きい俺、龍気だけでかかなでかないなんかかっこいいかっこいいでかさまあ、あのー、すごい自分が落ち込んでる時に支えてくれたのはみんなだからそのみんなに感謝の気持ちを書きました、えー、ありがとうございますそしてもう一つあるんだよね。ちょっと待ってください。何？もう一つあるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つある。どういうこと？見ちゃったりしてね。ちょっと覗いちゃったりして。ちょっと覗いちゃったりしてね。あらいっぱい見せてる。違う違う。大魔神裏。裏見ないで。はい。裏見て。あら。え何これ？透かさない透かさない透かさない透かさないよ。ちょっと見て。これはですね実はあの。これも俺からの手紙なんですけどよく見るかもしれないちょっと思い表に返してもらっていいですかこれ俺からのラブレターラブレターみ,みんなへのラブレターですこれはあらありがとうございますいいですか流してもうわえ流してもいいえ、ラブショー絶対かっこいい撮りました絶対マジで絶対かっこいいちょっとお願いしますちょっとすごいんですけどすごい。絶対かっこいいやえ、エイキ先輩が書いた曲がっていうことですか一緒に書きましたえぇ、ー、パ、えーえー、すごい !5 時まで朝五時までえぇ、ー、みんなのことをめちゃくちゃ社長と一緒に思いながら昨日完成させた曲ですえぇ、ー、素敵このエイキの楽曲はアルバムパレードに収録されるエイキは仲間への思いという鍵を手にして迷路を脱出し彼だけのネイルを響かせた「スケートのホーミー」「秘められた世界へ巻くように」「動き出すな」「千代未聞の邪に無意味なルールなんてもういい」「So will you join me」これはマーゼルがパレードを作り上げるまでの情熱の記録第3章では独創的なスタイリングを手掛けた直哉と隼人をフィーチャーする練習生期間をずっと小学5年生からやってた時はそのこの今いる環境の中で絶対自分は一番だってずっと思ってたんですけど結局自分より後に。事務所に入ってきた子が先にデビューしちゃったりとか自分たちが残っていくみたいなでそういう関係になった時になんかもう自分の実力のなさとかそう運のなさとかになんかもう気づくしかなくてだからそこから2年ぐらいかな自分で一人で個人で練習ずっとダンス通ったりしてた時はもうずっと自信がなくなかった状態でのミッションミッション。大阪でダンスする時はこのスタジオとかを借りてよく使ったりとかするので馴染みはあるスタジオなんですけどなんか全く違う雰囲気に見えます今日は<笑>朝6時とかに起きて大学原付きで行ってで友達と大爆笑とかしながらランチとか食べて
授業も受けてそれで帰る前に大阪とかまでダンスレッスン受けに行ってで夜中に帰ってくるで次の日も行ってみたいな感じでダンススタジオに入った瞬間にすごい自信がなくなるって感じですね。自分のダンスだったり歌とかだからなんか最初初心者クラスとかをずっと受けに行ってたんでなんか周りが小学生とか,なんか中学生とかの中に大学生の自分が一人でめっちゃ気まずかったりとかしてだけどなんか自分はダンスが苦手だからここから受けようもう一から受けようと思ってめっちゃ気まずかったですね<笑>何やろうな,なんか今,今という時間を大切にするみたいな。すごい自分の中で決めててその人も環境もなんか流れとかも全部なんか一生続くわけじゃないですないじゃないですかどんだけも仲良くてもいつかは別れる時は来るかもしれへんしみたいなことをなんか気づいてだから今仲良くしてくれる人にはもうすごい大切にしたいし想像してたのと違ったちょっとこの苦しい状態でもなんか楽しみたいなって言い聞かしてます。はい、今はもう言い聞かせる自分にえ何やろういつかは死ぬみたいな<笑>いつかみんな死ぬから楽しもうっていう感じです。まあ呼ぶ順番っていうのもあの順位に近いものがある。と思っていてもらって大丈夫です。一、えー、人目はあ、えー、直也お願いいたします。お願いします。一番大きかったのが合宿一回目の審査で集められた合宿参,参加者の中で。順位が1位やったことがあってその経験であ自分ってやっぱり自分が前思ってたようにそのちゃんと実力とかもあるんやってそこを気づけたというかその経験で自信がつ,ついたって感じです、はい、そんな直也は夜のシーンのスタイリングを手掛けた。あの夜のシーンで撮ったシルバーダウンを僕は考案したんですけどスタイリストさんともすごい長いこと話し合ってすごいいろんな細かいところまでもう一から僕が考案して作りましたあのシルバーのダウンダウンベスト全員統一で取り入れるなんてやろう車が囲んでて暗闇で光ライトアップ照らされた時にそのシルバーってすごい色が反射するじゃないですかその暗闇の中でマーゼルが光り輝いてるのが妄想しちゃっていやこれシルバーダウンしかないなみたいな<笑>思いましたナオヤは日本のデザインチームとコラボレーションして衣装を作り上げた。えっと、そのスタイリストさんとめっちゃ連絡取り合ってこういうタイプのダウンこういうタイプのダウンどれがいいみたいな感じであこ,こういう形でここにこういうデザインがあってここを絞ってとかいろんな案を出し合いながら作りましたむずい<笑>メンバーの魅力とかメンバーを一番知ってるのってメンバーである僕が一番近くで見てるので分かってるところでもあってだからメンバー一人一人が納得いくこういうのがかっこいいっていうそのかっこいいを突き詰められたなって思いますえでもめっちゃ楽しくてワクワクしますその過去にモデルを経験していた時に僕だけセルフスタイリングでお願いしますって言われることが多くてなんかすごいなんか裏設定とかも考えながら自分で服選んだりとかそういう経験はすごいやっぱり今回のスタイリングっていう面に関してすごい役立ったなと思いますさらに日本のメカニックデザイナーから
ヘルメットや光るネイル光る帽子といったガジェットが提案されたナオヤはヘルメットに彼の過去とリンクするあるリクエストをした結構なんか過去のことも大切にしたいみたいな思ってその僕がミッションミッションに初めて参加したそのオーディションの当時に前髪をハートにして参加にし,したんですけど<笑>前髪がすごい内側に入ってたからあハートの演出ですあなるほど僕の中ではすごい黒歴史なんですけどだからもうそれももう自分やなみたいな思って今回ヘルメットを作るってなった時にえ前髪ハートとか入れちゃうみたいな思ってここに逆さのハートの<笑>絵柄を入れてくださいってお願いしましたそうですねいろいろ大変なこととかはあるんですけど乗り越えれるなと。思って今希望を持って頑張ってます<笑>すごいよねメイク変えてパフォーマンス変わるのはい確かに服装で性格も変わる変わるし、ね、もでもちょっとびっくりするそのあバラエティーこんなにあったんだなびっくりしたなんかそれの前ペイペイドームの前までさ、はい、小悪魔直哉をずっと見てたから、はい、あこっちもあるんやっていうウォーターホールとかパレードとか、うん、あのトヨスピットで全部聞いた時に、うんうん、社長がなんかそうそうそうそ蛇口のねところをあえて可愛くやってみたりとかその<笑>なんであんなすぐなんでそれ言われてそんなすぐできんの<笑>なんでそんなすぐできんの<笑>なんかめっちゃ腑に落ちましたその時にあ確かにみたいなかっこいいだけをなんか社長のタイガースタイルを見た時に<笑>恥ずかしいわ<笑>なんかうわそこでこのニャーって可愛く言う,うわこれでもめっちゃ湧いたり自分が思って<笑>うわこの曲であんな可愛くしてこんな湧く,湧くんやみたいな汗かいたわ<笑><笑>いやでもマジでなんかあこういうことかなってめっちゃでもつい最近じゃんその話したのって言っても、はい、でもペイペイドームであれでしょうめちゃくちゃカラフルやんと思ってめちゃくちゃびっくりしたんだよ<笑>カラフルやなってことはまだまだいっぱいあるってことだもんね頑張ります絶望の果てに人生を捉え直しさまざまな面を持つカラフルなアーティストへと成長した直也一方マーゼルの最年少メンバーハヤトにも迷路といえる過去があった僕もともと芸能界をずっと目指してきて小学生の頃は子役をやっていて主に舞台とかミュージカルっていうものをやってきたんですけどその中で中学生ぐらいからアーティストになりたいなっていう夢が芽生えてきてそこからずっと俳優っていうよりかはアーティストを目指して頑張ってきました。この、DMSG、のオーディションを受けるまで高校2年生から受けるまでが僕にとってはすごく大変だったなって思ってうん思ったようにダンス伸びなかったりとか本当にその時はどうしたらいいんだろうっていう焦りがめちゃくちゃありましたデビューしたらゴールじゃないっていうのは分かってはいたんですけど、うん、すごくもどかしいというかどうやって頑張ったらかっこいい売れてるアーティストどうやったらああなれるんだろうってすごく葛藤してました、うん、何かあるたんびにはメンバー8人で集まって話し合いはずっとしてきてて8人のベクトルが同じ方向を向くようにっていう。絶対バラバラにならないようにっていうのはずっと心がけてきましたよっぽーいいよっぽーきのわーいかっこいいっしょドクロかっけちょうどミッションドクロドクロっすよドクロじゃないでどこどこですけどドクロっす対象年齢三歳以上っす大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな三歳以下だろう<笑>精神的にはそんなハヤトは直哉の考案したシルバーのダウンジャケットのその上に
おもちゃを活用したオリジナリティあふれるスタイリングをした直哉がシルバーダウンの衣装を考えたんですけど僕はそのみんなのズボンについてるワープペンとか僕だったら恐竜のぬいぐるみをつけるとかっていう細かいところを決めましたなんかマーゼルのハッピーなエネルギーというかメンバーの中で生まれるプラスなポジティブな気持ちっていうなんだろうこのプラスなハッピーな感じっていうのがなんかおもちゃと似てるかなと思ってなんかマーゼルなんか普段パフォーマンスしてる時となんかパフォーマンスしてない時のギャップがすごいって言われるんですけどそのパフォーマンスしてる時にそのギャップ見せられないなと思ってなんだったらもうパフォーマンスにどっちも入れちゃえっていうことでかっこいいマーゼルもいるしそういったなんか楽しげな可愛いマーゼルっていうのも入れたいなと思ったのでなんか子役やっていた時にいろんな衣装と出会うことがあって。なんか幼稚園の頃にダンスの発表会があったんですけどその時に「あの着て」って言われた衣装がなんか鳥の衣装でなんか僕的にその当時すごくやりたくなかったみたいで,でお母さんと話してキラキラつけたらやりたくなるんじゃないかなと思ったのでお母さんと一緒にキラキラたくさんつけてダンスの発表会出ました恐竜性を得るのってチーム一人一、うん、人なのもう最高でしたもうこれはもうマーゼルだっていうマーゼルのどっちの面も見せられるっていうところが自信ついたのでいやめちゃくちゃ狙い通りなんです、はい、これがどう捉えられるか楽しみですハヤトは頑張り方が多分めっちゃ正しいんだと思うこのスピードで結果には出ないからねまあうんと思うめっちゃいいめっちゃいいと思うありがとうございますで多分なんかそういう部分がさ今くらい担保されてくるとあの元々持ってるパーソナリティ個性オリジナリティみたいなやつがあの勝手に勝手になんか出そうとしなくても出てくる気がするんだよね、うん、それはすごいマーゼルをなんかマーゼル自体の個性になる気がするんだよなオリジナリティそれを強調したいなと思って、うん、いや全然思い切っちゃっていいよっていう感じ。めちゃくちゃいい意味でずっと素ですね、うん、なんか。ああ今。あいいじゃんいいじゃんなんかそうそうだね、うん、変な力の入り方本当にしてないもんね。ずっと素です。いやそれがねすごい良い。ハヤトがめっちゃいいじゃんって強く思ったものなんかあるとそれない、うん。やりたいとか見たい聞きたいなんでもいいけど。とか強く思ったやつってその。同じように感じる人が世の中に多分いっぱいいるからそこ濃くていいんだよねもう思いっきりしやっちゃっていいって感じその方があのすごいつ刺さり強くするからあとその方がね生きてて楽しいと思うんだよねその自分の好きなものとか濃いままに出せる方が、うん、そう思います全然いいと思うハッピーなに夢ときたいと希望しかない<笑><笑>、うん、マジで何も,何も心配してないありがとうございますそしてマーゼルはついに撮影のために韓国へ旅立った二<音楽>人はミュージックビデオの監督と打ち合わせをした。撮影日前日ノルウェーから韓国へ来たクイックスタイルと最後の練習を一緒にした。このミュージックビデオはこのパレードは生徒と龍騎が原案を作り
タクトがコレオグラフをリードしナオヤとハヤトがスタイリングしランがダンスカイリュウが歌そしてエイキが心を注入して生まれたマーゼルという存在に世界中のクリエイターが共鳴して完成した前代未聞のジャーニーが今始まる本当に素敵なのは素晴らしいなと思うのがあの意志があるっていうところかなっていう気がする両方志の方の意志もそうだし思うの方の意志もそうだしそこに本人の意志が介在してるかどうかっていうのでそのスペシャリストの仕事も全然変わってくるんで本当にこう素晴らしいことだと思います。これはだから、うん、何かが起こる思うなんかガチの意味でスタートもっと大きなうねりになって世界中をねクロッシングしていくんじゃないクロッシングしていくと思いますでも、うん、まあマーゼルの第2章といったところですかね。